，怎么能把此事交给他呢？万一惹恼了两国势力，我们赵国怎么办？如今结盟事小，生死存亡事大呀！这王上带两千赵国士兵前往，邯郸的将士们来不及怎么办？全是嘴上功夫，而这也不行，那也不行，你们谁给寡人出个行的主意啊？呃，王后。这么大的事交给一个女官，这还是有点草率、啊。就是要草率，越儿戏越好。啊？男人去解决就是外交，输不起，妮子就不一样了。如果成功了，就是皆大欢喜；弄不成功，只是女子的玩闹罢了。哦。所以接下来，王上想谈判就谈判，要打仗也随你。他永远都是这样，做什么事都不在意他人的眼光。请赵王出来相见。敢问卫使一句，魏国为何而来？一来结盟，二来求婚。卫使既然是来结盟，为何要带这么多魏国士兵？前赵交战，边境告急，他们是送我入赵，护卫我的安全。巧了，我国王上来马服山，一来是祭天，二来视察粮仓。<笑>前赵对峙，谁都知道，赵国艰难，粮仓估计早就空了吧。若非如此，何至于向我魏国求援？您瞧，那是什么？那是赵国的大粮仓，真正应对秦军的法宝。有了它，长平二十五万大军便能继续坚守。邯郸援军很快就要到了，卫使只带来了区区两千兵马，如何能应对近在咫尺的赵军呢？你可别忘了，现在是赵国向我魏国求援。如今赵国遭逢大难，急需魏国发兵救援，魏王坐视不理，反而趁火打劫，天下人该怎么想？一旦秦军攻下了赵国，占有了百姓和财富，进一步壮大了力量。号令天下诸国，到时候魏国也要沦落到任人鱼肉的下场。结盟之事，无非就是利害二字罢了。假如魏使立刻退兵，结盟一事还可在意。你说话可算数。王上王后就坐在上面，倘若我有半句虚言，立刻命丧当场。魏使，请你三思。走！怎么会是这样呢？哎呀，这这寡人可真是没想到啊！王上继续看下去就明白了呀。啊！报！王上，魏国人拔营走了。好。王上，还有一位楚国太子，不过。比起投鼠忌器的魏国使臣，那楚国太子可不好对付。这魏国刚走，楚国又来了。我来是找你们公主的，叫个女官出来干什么？敢问太子一句，您来赵国是为了什么？我对你们公主一见钟情，我想娶她回去，做太子妃。那太子为何要陈兵马服山下？你赵国王上亲自送来画像，我前来娶你们公主，可她却食言。你叫我有何脸面回去？请太子先看那座粮仓。
种雕虫小技，骗得了魏国的使臣，骗得了我吗？这计策也只能骗魏国使臣。楚国太子一眼就看穿了。是啊，你看这山下蠢蠢欲动的楚国人，真是妇人之言，祸国殃民呐。魏人走了，理应将公主嫁给楚人。堂堂赵国公主，理应为国尽力呀、啊。是啊。人就说嘛，这蒙得了一时，蒙不了一世，国家大事不可儿戏。你最后还得寡人给他们收拾残局吧。快把公主交出来吧！公孙将军，外面发生了什么事啊？不知道啊，怕是发生什么大事了。哎，你去外边打听打听，看看到底发生何事。诺诺。王孙，吕兄，你怎么来了？闲话莫说，楚国跟魏国就要杀上山了，快走！什么魏国楚国要杀上山了？不可能！你自己听，外边杀声阵阵，人家就快攻上山了，快走吧！公孙将军，别慌，吕不韦，你是不是有什么阴谋？你还是不相信我？你自己听。快点儿！快点儿！哎呀，哎！公孙将军，委屈你了。吕不韦，顾英，我不想再看你们的小把戏了，快点把你们公主叫出来。浩然斗胆，请太子思虑再三。楚国土地方圆五千里，十几氏族数百万，这样强大的国家，为什么要怕秦国？太子不同意楚赵联盟，难道要等秦国逐个击破，坐以待毙吗？我对你说的这些不感兴趣，快叫你们公主出来。当年白起，率领数万兵马与楚国作战，一战而举燕营，再战而烧夷陵，三战损坏楚国宗庙，辱没历代先祖，尸横遍野，血染楚地，这样的血海深仇，太子都能忘得一干二净吗？你。你好大的胆子！太子文武双全，将来又是楚国的国君，公主自然倾慕万分，愿意结婚姻之盟。可公主若嫁给了楚国，魏国必然恼羞成怒，到时候秦国一举进攻，百姓血流成河。当今之计，赵国只能婉拒赵楚联姻，这样才能击破秦国的阴谋。公主高贵聪慧，情愿割舍对太子的情谊。也不愿与楚国联姻，公主这样的苦心，太子能明白吗？这是公主的意思。公主说了，若太子再这样继续苦苦相逼，他情愿从马夫山上纵身跳下，断了这段姻缘。他不愿连累国家，受千夫所指。敢问太子一句：公主聪慧善良，深明大义，她为了国家的安危，宁愿放弃一段大好姻缘。太子却要为了一己私情置百姓于不顾吗？燕燕于飞。插翅其羽，之子于归，远送于野，瞻望弗及，泣涕如雨。燕燕于飞，携之行之，之子于归，远于将之，瞻望弗及，伫立以泣。燕燕于飞，上下其音。之子于归，远送于南。瞻望弗及，时劳我心。
太子多情，雅儿无以为报，只能用一曲《送知音人》，望太子一路走好，雅儿拜别。带片的招数是是，是谁想出来的？浩然，你给王上解释一下。回禀王上，魏王想要谋取私利，趁火打劫，看到赵国备战充分，自然就离开了。楚国太子对公主一见钟情，却又年轻气盛，极易冲动，发现公主同样钟情于他。却又为了国家大义不能相从的时候，自然极为感动。楚太子是个很聪明的人，只要他稍加思考，便会怀疑我们的用心。所以，我在他思考的间隙为他弹曲送别，方能彻底打消他的疑虑。浩兰小的时候，曾听老人谈起一则传说：鲁襄公十年，十三国诸侯之师攻占逼阳国，逼阳子云豹用伪造的粮仓。退下了十余万大军，逼阳更以小小的弹丸之地鏖战二十日，力拼十三国联军，实在令人感佩。其实今日，第一关不难过，第二关险胜，第三关，感动楚国太子的人并不是浩兰，是公主，她的真情流露。哼，为国为民牺牲爱情。与其说他是被雅儿打动，不如说他是被自己的高尚情操所打动。不过，再过两年，等他当了楚王，少了些热血和天真，恐怕这个计策就不好使了。哎，到时候再说啊！这绝妙的瞒天过海的计策，啊，一定是嗯，王后想出来的。啊。<笑>雅美美艳，浩兰清雅，就像一朵红莲和白莲，并开在我赵国，此乃我赵国之幸啊，父王。嗯，说得好。恭喜王上！恭喜王上！恭喜王上！王上浩兰姐，浩兰姐，刚才公子交他点了数十兵马，不知所踪。请公主就请王孙一命。李不韦，你逃不掉的。赵国君臣被魏楚弄得晕头转向，顾不上我们了。你一早就预谋好了。你只需要知道，若是你不听话，我会杀了你。浩兰呢？浩兰自有他的去处。你舍弃了他，为王孙而牺牲，这是值得的。我不需要用女人的性命来换取自己的生存。请王孙不要忘了，你是大秦的王孙，秦国为你退兵十里，夏少妃翘首以盼，待王孙归秦。难道你要因为一个女人而放弃回去的机会吗？没有什么可以比得上王孙归秦更重要。请王孙不要为浩兰一个人忘记自己的身份和地位。吕不韦，王孙，我与浩兰交往时间比你长，了解比你深，他不会有事的。你说这句话的时候
，当真问心无愧吗？于不文，我们是同甘共苦的伙伴。记得你答应过我，任何时候都不要丢下我。我信你。为了大业，我没什么不可以牺牲的。是吧，公子啊公子，前面都闹成这样了，你还能注意到我们？吕不韦实在是佩服。公子，要跑！他们要跑！要跑了要！公孙将军，父王让你好好看守，你跟他们一块跑啊，还真是尽心尽责。都绑了，一块去见父王。我跑什么呀？他们要跑了。这是要去哪儿啊？秦王孙试图逃跑，我正压着他和吕不韦去见父王。我约了王孙赏山景，吕少府只是奉命带他前来，怎会是逃跑呢？雅儿，到了这个地步你还替他说话？你可知道，他在你被逼婚的档口逃跑了？正是因为魏楚使者惹了麻烦。雅儿才劳烦吕大人代劳，竟闹了这么大的误会，真是雅儿的过失。公主，公孙将军，你怎么也被五花大绑呀？啊，我倒是忘记了，若是放跑了质子，你也要连坐的。是啊，我也要连坐。公主救我，啊，公主，我是冤枉的。原本是陪着王孙他们去赏景，谁知道就这样了，手都被他们绑青了。雅儿，就这样，你还替他们脱罪啊？公子，若是吕不韦真要带王孙出逃，又怎会带上公孙将军呢？难道他也被我收买了不成吗？哎，是啊，这一切都是误会，误会嘛！公子，把我们放了吧！是不是误会？到了父王面前定断分晓。走，慢着。方才我在阵前对抗魏楚使者。兄长在哪里啊？难道在兄长心中，捉拿秦国质子比父王的安危更加重要，是吗？雅儿，若是父王知道你为了捉拿秦国王孙，置他的安全于不顾，你说，父王会怎么想？秦国王孙，关系重大，父王定会相信我。可是我刚刚挡在父王面前立下了功劳，你说他是会相信我，还是会相信你呢？兄长，你可别忘了，宫中只有我，才是王后亲生的孩子。雅儿，自从礼物中出现画像开始，我就已经产生了怀疑。就算不是秦人所为，那个礼物当中怎么会有画像呢？只有一种可能，有人准备浑水摸鱼。潜逃离赵，你可知道，眼前这个秦王孙他只是在利用你，还要让你抛头露面，为了一个从来都不爱你的男人，你值得吗？值得。我以赵国公主的身份命令你们，立刻放人。多谢公主出手相救。我救的人不是你，你要谢的也不是我。若非李浩然及时向我求救，你会害了王孙的命。浩然。
看来，浩兰早就知道了一切。现在想来，若非李浩兰早已洞悉了你们的主意，又怎会特意将事情闹大，还在未处使者面前为你们拖延，以争取更多的时间？吕不韦，你也太看清女人了。你要知道，这世上不是只有你一个聪明人。兄长，你怎么来了？我怎么都想不明白，你明知道被吕不韦愚弄，为什么还要帮他们脱困？兄长，你不是知道为什么吗？明白了。兄长明白什么了？雅儿出手相救，得到一人感恩，为了心爱的人，对吗？这么看来，兄长的反应还不算太慢。我还要告诉你一件事：父王受了不小的惊吓，连夜命令龙骧将军率军赶来马福山。高浩洋要来。龙骧将军会在别宫停留，兄长该如何取舍？不用妹妹多言吧。雅儿还是站在我这边的。我早就说过，只要不碰一人。不管什么时候，我都站在你这边。此次若非浩兰相助，我们都要性命不保。所以，我们今后要谨慎从事。你还要逃跑？如果现在放弃，咱们的努力都功亏一篑了。但是目前的情形，的确不容乐观。错了，祭典那天会有戏班子进宫，他们会在宫中停留一天。你的意思是？赵王被吓破了胆子，那天公孙乾也会被调去守卫，所以我们也抓住这个机会。后来。浩兰，什么时候知道的？从你改变主意，分别送话给楚卫两国的时候，我就知道你一定另有所图。实话跟你说吧，离开了赵国，我也没打算再回来。你多次为我出生入死，再三劝我不要背叛。可是，在商人眼里，人只分有用和没用。我对你从未动过心，所谓的合作，不过是利用。李浩兰，我一直在利用你。你不算失言，总算留给我半幅身家。我在房间里发现这个。我的气就消了，吕不韦，我不生你的气。利用，我叫你利用，你个混账东西，没心肝，混账！你想要半副身家就摆脱我，做你的春秋大梦。你这种冷酷无情的人活着，就会让人伤心。你怎么不去死？能让我伤心的人，我就让他肝肠寸断。哎哎哎！哎哎哎，就这么走了？你以后再敢这么做，我就扭下你的脑袋，高高挂在城门上。你听懂了吗？哎，牢牢记住了，好伙伴。公子怎么来了
。听说你率兵前来护卫，我特意来迎你入宫啊。浩阳不敢劳烦公子，都是一家人，何必这么客气呢？秀玉知道你要来，还特意准备了接风酒。跟我走吧。抱歉，我还要进宫觐见王上。行，那我们一起去。稍后。公务在身，不便多留，请公子见谅。走。公子父，您先用膳吧，再等等。公子，你回来了，你不是去迎阿兄了吗？阿兄，阿兄，啊、阿兄，你口口声声叫阿兄叫的一个亲，他从来没看过我一眼。我好心想要，他冷眼相待。公子，公子莫恼。公子，阿兄从小就失去了母亲，父亲又常年征战在外，他寄居于我家，与我感情深厚。只是，只是他性子孤傲，不易亲近。不过，公子放心，我一定会好生劝导，让他识得公子的一片好意。果真，只要能让公子展颜，秀玉什么都肯做。我一直对你发火，你不会怪我吧？修玉知道公子的艰难，又怎么会怪你呢？即便天下人都不理解，修玉也会理解你，支持你，永远的仰望着你这些活还是留给我来干吧，千万别伤了手。公子每日的饮食都是你亲手烹饪的，居住的房间特意烧了驱蚊的艾叶，蓬松的被褥、高卧的床榻，还有他穿的衣服，都是你一针一线给他缝制出来的。他现在竟然这样对你，住口！方早是为了您难过。去打探一下，阿兄落脚何处？诺。公子父，高将军去见王上了，那我就一直等到他回来。行不行？哎哎，多么了。到时候还得麻烦班主多多照应。慢点。这边。多谢。哎，慢点啊！放这边。好。去，把那班主给我找来。诺。看招了。我说，我全说。向你愚福，岂不日界？闲云恐极。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，月雪霏霏。行道迟迟，再饥再渴。我心伤悲，莫知我爱。你知道这首诗的意思吗？独自前行的旅人，回想离开的那日，绵绵春风，杨柳轻拂，一切充满了希望。当他踏上归途，前方是漫天大雪，脚下是泥泞的道路，身子饥饿又寒冷，不由满心悲伤。那，他是在寻找什么呢？也许，在他家乡有一位妻子，苦苦等候了他多年。又或许，只是一个美丽的恋人，他们相隔千里，可在他心里，他们一直在一起，从未分开过。这不像一首诗，倒像一出笑话。您
一点都不感动吗？在我年轻的时候，我也曾经以为这世上会有一个人永远属于我。后来我发现，我给他的一切都成了那把。穿透我心扉的长剑，傻，真傻，傻孩子，我不喜欢这一首，换一首。诺。站住！吕不韦，站住！哎，吕不韦，刚刚那人，刚才你谁也没有看见。那宫里是个男的。嘘。好了。果真，公子，秀已经问过班主了，他全招了。这件事情你不用再理会了。公子，如此大好良机，怎么能就这么错过呀？雅儿深爱秦王孙，如果这样贸然抓他，就等于为难雅儿。以雅儿的性格，又要闹得天翻地覆。公子啊，有些事你不能办，但是我能啊。我是公子父，宫中发现有人私逃，捉住他们是理所当然。公主牙怎么怪，都不会怪到你头上来的。秀玉，公子，秀玉自有分寸，一定会谨慎的处理好这件事情的，绝不会牵扯到公子头上。谢谢。公子、啊，姐姐怪你冷酷无情，那是因为她不了解你。因为在所有的公子当中，你过的是最苦、最艰难的。秀玉虽然没有姐姐那样聪明，但是我会用我的性命去保护你的。这一路都没有卫兵盘查，是不是太顺利了？所有人为几点忙的人仰马翻，自然无空盘查。站住！回去吕少府，这么晚出宫是想去哪儿啊？姐姐，你呢？王孙，请你立即现身。再不出来，我现在就杀了李浩然！王孙，你这太不公平了。现在可以把钱放下了吧？全部给我拿下！明日王上会亲自审问你们，好好待着。我早就跟你说过了
，叫你不要冒险，这简直就是儿戏。此事怪不得吕兄，赵王因魏楚之事忧心忡忡，找高浩洋率军护卫，更驱逐所有的百戏班子。这次祭典戏班众多，那些卫士怎会一个一个盘查？看来你是被秀玉盯上了。王孙，你看我替你四处奔走，舍生忘死，这关键时刻，哎，你不能任由我被杀呀！吕不韦，现在是说这种事情的时候吗？哎，明日太阳升起，便是审讯之时。到时候，你们把所有的责任都推到我身上。皇上不会信。我们既已结为同盟，只有这样做，才能确保损失最小。有了。有什么？来人！外边有什么？干什么？叫什么叫？这是给你的。你们不用白费心思，我是不会放你们逃跑的。不必放人，只要你帮我做件小事，事成之后还有重谢。什么小事？我要你帮我传递一个消息。父王，今日一早，宫中流言纷纷，说有一男子混入宫中，恐有淫乱后宫之嫌。什么男子啊？啊，恰逢祭典，宫中百戏班子，秉氏的朝臣。还有巡逻的士兵，有几个男人不正常吗？不正常吗？启禀王后，那些人言之凿凿，说有一男子化妆成女子的样子在宫中行走。如果心中无鬼的话，大大方方就好了，何必男扮女装呢？你说的都是你亲眼所见？父王，儿臣未曾亲见，但是宫中流言甚嚣尘上，愈演愈烈。儿臣以为，此事应该为真。这还叫什么王宫？不管什么人，想来就来，想走就走。云儿，去，一定查清楚。是，父王，儿臣现在就去查。报，王上，公子复求见。让他进来。诺。王上，王后，王上，昨日祭典，有人心怀不轨，妄图趁机逃跑，被秀玉当场抓住。这些人，人，哎呀，究竟怎么回事？当着王上的面，把你知道的一切都说出来。是，是有人给小的一千金，让小的。携带秦王孙出宫，大点声！大点声！到底是谁给了你一千金？是吕不韦，就是他。吕不韦，寡人对你不好吗？你怎么敢做出这种事情？你知道你把秦王孙放走是什么罪过吗？杀头之罪。那你还敢？还有你，李浩然。秦王孙是秦国质子，而你是赵国人，你怎么也敢背叛寡人呢？王上，此事跟浩然毫无干系，他是无辜受累。你闭嘴！王上，我们是被人构陷的。吕不韦，众目睽睽，不容你狡辩。王上，吕不韦深受您的大恩。却伙同李浩然私自放跑秦国质子，如今可是两国对峙之际，他们此举形如叛国，还请王上严惩。你们几个，呃，拖出去，啊，律法处置。诺。你笑笑什么？我笑
，是因为王上被人蒙蔽，不辨是非。大胆，不是大胆，是问心无愧。吕不韦，到了这种地步，你还在狡辩？敢问一句，人人都在为祭奠忙碌，为何只有你出现在东门？那是因为我发现了你的阴谋。既然收了重金，为何要出卖雇主？我，王上，请看，这就是公子父所言的证据。哼，原来是屈打成招啊！什么屈打成招？吕不韦，你不要血口喷人。王上，王上，小人确实没有说谎，的确是他。王上。若是吕不韦被打成这个模样，别说是诬陷他人，就是让说太阳打西边出来，那也成啊！别忘了，你们三更半夜的出宫，不是逃跑，又是何故啊？我们是捉你的奸。